Okay, so beginnen wir. Uh, gestern gab es eine Frage, ja? warum sagt man wofür, ja? uh, anstatt uh, für was oder was für. Ja? Wofür, das war eine Frage gestern. Ne? When you wanted to say what for, in German we say wofür and yesterday you wanted to know why is it wofür. So dafür wiederholen wir ein paar Fragen Worte. Und dann lernen wir, wie es ja, auf Deutsch formuliert wird. So, hier sind ein paar Fragen. Fragen im Nominativ. Ja, zum Beispiel, wer läuft? Ja, wie heißt die Frage? Wer läuft? So, wie heißt die Antwort hier? Peter läuft. So, wer ist die Person? So, Antwort ist wer läuft. Aber wenn die Frage was läuft heißt, ja, was läuft, ja, ein Spiel läuft, der Motor läuft oder ein Film läuft, ja, ein Film läuft, ein Projekt läuft oder der Motor läuft. So, was ist eine Sache? Sache, was bedeutet Sache? A thing. Yeah? So, when, uh, yeah, uh, wenn wir über eine Person fragen wollen, sagen wir, wer kommt, yeah? wer lernt, wer yeah, unterrichtet oder wer läuft, wer singt. Uh, aber eine Sache, was? Yeah? So, wenn die Frage im Akkusativ steht, dann wer, dann hier haben wir wen. Wen suchst du? Ja? Äh, wenn die Frage im Nominativ äh, steht, wie heißt die Frage? Wer? Wer sucht? Dann was bedeutet das? Wer sucht? Oh, ja, who is searching? Aber wenn du jemanden suchst, dann wen suchst du? Wen sucht er? Wen sucht sie? Wen? Ja? Da kann man nicht wer sagen. Ne? Wer? Dann Nominativ. Wen suchst du? Und ja, wie heißt die Antwort? Ich suche meinen Bruder. Wenn Sie nach einem Freund suchen, was sagen Sie? Ich suche meinen Freund. Wenn äh, ja, die Freund einer Frau oder ein Mädchen wäre, ich suche meine Freundin. Ja? So, wen, Person, aber äh, wenn es eine Sache ist, immer noch, was suchst du? Ja? Ich suche meinen Schlüssel, ich suche ja, mein Buch oder irgendetwas. Ja? So, ich suche meinen Schlüssel, was suchst du? Wenn die Frage im Nominativ steht, wie heißt die Frage? Ja? Wem gehört das Buch? Ja? Wen, wie heißt wen auf Englisch? Ja, wem. Ja, wenn es wem ist, to whom, for whom. Ja, ja, generally we can Uh, think that way. For whom, to whom, ja, yeah? Dativ. Wenn es, ja, uh, yeah? wem gehört das Buch? Da kann man nicht, wer gehört oder wen gehört, kann man gar nicht sagen. Ne? Das macht uh, uh, keinen Sinn, wenn wir so sagen. So, wem gehört das Buch? So, wem eine Person? Das Buch gehört meinem Freund. Wenn die Freund ja, eine Frau wäre, dann äh, das Buch gehört meiner Freundin. Immer noch die Frage heißt, wem gehört das Buch? Das Buch gehört meinem Freund oder das Buch gehört meiner Freundin. Okay, wir wiederholen die Frage. So, äh, die Frage im äh, Dativ ist, 
wem gehört das Buch? Wem? Ja? So, hier die Antwort heißt, das Buch gehört meinem Freund. Ja? Also, äh, wenn das Buch ja, zu einer Freundin gehört, wie sagen Sie die Antwort? Das B Buch gehört meiner Freundin. Sehr gut. Ja? Das Buch gehört meiner Freundin. Ja? Frage ist, wem meinem Freund oder meiner äh, Freundin, ja, meiner äh, Freundin Ja, und ja, die, das andere Frage mit der Sache, so, äh, meiner Freundin und was gehört meinem Freund? Ja, das Buch, so das Antwort hier, das Buch äh, gehört meinem Freund. Das Buch gehört meinem Freund. So hier die Frage bezieht, the uh, question in the first one, yeah, relates to the uh, friend. So the question word is wem. But here the question is about uh, the book, the Sache. That's why it is was. The question word is was. Yeah? So was, Sache. So um, yeah, is this clear? Okay. Dann zu gestriger Frage uh, with prepositions. Yeah? So again, woran denkst du? Woran denkst du? So when you have a preposition, yeah, hier an den Urlaub. Denken an den Ur denken an. Here you have a verb with a preposition. Yeah? You have a verb with a preposition. Then the question word. Yeah? Till here, before in this slide, we do not have prepositions. Wer uh, läuft, was läuft, wen suchst du. Yeah? But when we have a verb uh, which has a preposition, yeah? when we have a verb which has a preposition, then the question words uh, need to be uh, changed. Yeah? So, here the preposition is an, denken an. So, when we have a preposition like that, uh, then if it is a Sache, then you have to combine like woran, yeah, we will come to that where how do, uh, we formulate the question paper again. And then if it is a person, yeah, woran denkst du an den Urlaub? Woran denkst du an den Test oder an das Projekt? Yeah? Things, if you are thinking about things, then woran denkst du? But you want to intend about a person, about whom are you thinking? So then it is an wen denkst du? Yeah? Correct, because wen is a person. Wen question word is used for persons, okay? That's only when you use when, you, uh, this, uh, when the verb does not demand a preposition. Here, läuft, there you do not need. Here, think about, there it is running. Yeah? There is no preposition connected to it. Then it is simply, where läuft uh, und wen suchst du? There with the verb, there is no preposition. But here we have with the verb denken. Wer denkt, who is thinking? Mein Freund denkt oder ich denke, du denkst. But here, uh, whom are you thinking about? On what are you thinking? Yeah? Thinking about. That is the question. So there is a, a preposition um, attached to the verb. Yeah? Only then the um, Sentence makes sense here, isn't it? Who is thinking? That is a different question. But here, about what? 
or about whom. So, there is a preposition, yeah. So, then um, when it is a Zaha, then the question word is Woran, yeah. When it is a person, we know it has to be um, vain or vain, yeah. So, unvain Dengsdu. So, it is accusative. So, un minor freund, unvain, okay. So, we will uh, see some examples. Um, ich warte auf meinen Professor. Und wie heißt die Frage? Auf wen? Okay. Auf wen ja, uh, denkst du? Auf wen wartest du? Ja. Because the answer you are expecting is about a person. Meinen Professor or meinen Freund. Your intention in the question for whom are you waiting, not for a thing. Yeah? So, uh, that is why it is auf wen, when the an in the answer you have some person uh, being mentioned as an answer. Auf wen wartest du? Yeah? And the second question is worauf wartest du? Yeah? Then das ist eine Sache. When it is a Sache, then worauf wartest du? Ich warte auf die Pause, ich warte auf die Ferien, ja? ich warte auf den Bus, irgendeine Sache, ja? ich warte auf eine Nachricht, you are waiting for a message, ich warte auf eine Nachricht. Ja? So, now we have seen when it is a person, you are not combining both the words. When it is a person, auf wen, preposition and uh, then the question word. They both are written separately. Preposition plus wen. When die Frage um eine Person geht, yeah, dann schreiben wir uh, yeah, die Frage Wörter separat. Preposition plus wen. But when we have a Sache, yeah, in the question or in the answer you are expecting something, then it is wo, preposition und uh, ja, er in zwischen. An wen, woran, er kommt extra, ja, woran, worauf wartest du, ja, woran denkst du, hier, woran denkst du, auf, uh, worauf wartest du, auf plus wo, ja, er in zwischen. Yeah. Okay. So, yeah. Uh, lesen Sie die Frage hier. Wer hat die, uh, yeah, das Mikrofon? Uh, which ones? Yeah, diese Frage. Uh, auf wen wartest du? Yeah, die, uh, mit wem? Oh, mit wem. Mit wem gehst du ins Kino? Yeah. Womit schreibst du? Yeah. Mit wem gehst du ins Kino? Womit schreibst du? So, warum ist hier wem, nicht wen? Why is it uh, here wem? Here we wrote auf wen. Yeah? But here it is mit wem. Mit Wa is a dative preposition. Sehr gut. Because? Mit is a dative. Mit is a dative preposition. Okay? Mit is a dative preposition. preposition. And here we see when it is uh, mit, there is no extra er. Yeah? Usually, if you have uh, um, vocal, yeah? when you have uh, vowel, then worauf and uh, worüber. If you have a, o, u, all the um, vowels, then you have that r, but here uh, m. No? So, there uh, you do not need that extra r. Womit. Womit schreibst du. So, we has the uh, antwort. Ich gehe. Ich gehe mit meiner Freundin ins Kino. Ja. Und womit äh, schreibst du? Ich schreibe mit dem Bleistift. 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 Ich schreibe mit dem Bleistift. So Präp Präposition mit wem? Person. Und wo mit äh, Präposition plus Präposition? Sache. Hier brauchen wir ja, äh, extra R nicht. Okay? 
und dann ja so ähm, sich freuen auf das auch mit Präposition ne? Verb mit Präposition reflexive Verb mit äh, Präposition so äh, bitte lesen Sie die Frage kann jemand ja, die Frage lesen worauf freust du dich ja. auf den Urlaub ja so worauf freust du dich auf den Urlaub so wie heißt die Antwort ja darauf ja darauf so wenn die Frage worauf heißt und hier haben wir schon gefragt auf den Urlaub ja darauf so what is this uh, darauf yeah here that is yeah see uh, worauf is what what for are you waiting for what are you waiting yeah for that yeah in english equivalent if you are uh, if you would like to say that is uh, uh, for what are you waiting what for or for what yeah for that when you want to say for that then it is da the antwort is darauf worauf darauf if the question is woran what will be the answer daran, daran. yeah ganz einfach if it is not uh, you are not waiting for the urlaub how would you answer yeah nein ich warte uh, ich freue mich yeah yeah But something else what would you say you have a party coming up d party what would you say nein nein ich ich freue mich auf die party sehr gut ja yeah. nein ich freue mich auf die party ja yeah. bitte lesen sie die nächste frage worauf freuen sie sich auf das wochenende ja yeah. antworten sie nein nein uh, ich freue mich uh, auf die Party. Auf die Party. Ja? Und dann, wenn es eine Person ja, wäre, you are, ja, somebody is coming or ja, visiting you, then you are happy that they are coming to uh, visit you or meet you. Ja? Dann lesen Sie die Frage und dann die Antwort auch. Auf wen freust du dich? Ja. Mein Freund kommt morgen. Ich freue mich auf ihn. Ja, mein Freund kommt morgen. Ich freue mich auf ihn. Auf wen? Auf ihn. This is accusative, so this also. Here we write the accusative form. Auf ihn. Auf wen? Auf ihn. So if the question is, mit wem? Ja, mit wem gehst du ins Kino? Mein Freund kommt heute. Ich gehe. How would you answer? Yeah. Uh, if the question is, mit wem gehst du ins Kino? Yeah. Mit wem gehst du ins Kino? Yeah. The question is, mit wem? Yeah. Mein Freund kommt morgen. Ich? Ich gehe, ich gehe mit ihm. Ja? Then the answer would be mit ihm. Uh, which part? Mit. Uh, what kind of a preposition is mit? Dative preposition. So that is why because it is mit dative the question word is also wem dative should have m ending no? mit wem similarly answer also should be mit if it is mit preposition then it has to be im dative personal pronoun no? here if it is accusative in yeah but if you have the dative preposition it has to be im because of the preposition okay
Kann jemand bitte die ja, Fragen lesen und jemand andere antworten? Worauf uh, wartest du? Worauf wartest du? So worauf, denn uh, die Antwort soll eine Person sein oder eine Sache? Eine Sache, ja? So, ja, lesen Sie auch die Antwort. Ich warte auf den Zug. Ich warte auf den äh, Zug. Okay. Und ja, lesen Sie die nächste Frage. Worauf wartest du? Ja. Auf den Bu Bus. Auf den Bus? Eine Frage, ne? Worauf wartest du? Auf den Bus? Dann wie heißt die Antwort? Ja, ich warte darauf. Ja, ich warte darauf. So, uh, what is the difference between this question and this question? Worauf wartest du? Ich warte auf den uh, Zug. Here, this question has auf den Bus. Then you can say, ja, ich warte darauf. Yeah? Isn't it? If in the question already, what is du auf den Bus? Yeah? Worauf wartest du? Auf den Bus? Ja, ich warte darauf. Then you can say darauf, because it is already in the question. Yeah? When it is just worauf wartest du? Ich warte auf den Zug, auf den Bus. Yeah? Otherwise, if uh, that is not the answer, then you would say nein, ich warte uh, auf den Zug. Yeah? So, uh, die nächste Frage bitte. Auf wen warten Sie? Auf wen warten, warten Sie? Sie? Auf wen? Ja? Dann, wie antworten Sie? Ich warte auf meinen Bruder. Ich warte auf meinen Bruder. Schwester, dann was würden Sie sagen? Ich warte auf meinem... Ja, meinem ich warte... Meinem Schwester. Meine, meine Schwester. Schwester. Sehr gut, richtig. Ich warte auf meine Schwester. Ja? Yeah? So, ja, yeah, uh, lesen Sie die nächste Frage. Auf wen warten Sie? Auf Ihren Freund? Ja, yeah. auf wen warten Sie? Auf Ihren Freund? Ja, yeah? we cannot say darauf hier. Das ist keine Sache. Das ist eine Person. Ja, yeah? nur wenn es eine Sache ist, dann, ja, ich warte darauf. Wenn es eine Person ist, wie antwortet man? Ja, auf ihn. Ja, auf ihn. Oder? Nein, ich warte auf meinen Bruder. Ja. Ja, darauf ist nur für Sachen. Worauf? Sache. Und auch darauf für Sachen. Wenn es um Personen geht, auf wen? Auf ihn. Ja? So, hier muss man vorsichtig sein. Ja? Vorsicht, was ist vorsichtig sein? Was ist Vorsicht? Cautious. Yeah? Not warning, cautious. Yeah? You have to be cautious where uh, you are learning accusative, you have to use accusative. Otherwise, yeah, die Bedeutung ist anders. Yeah? Wenn man sagt, auf den Bus warten, das heißt so, normalerweise, wir ja, warten auf den Bus an einer Bushaltestelle oder sitzen auf einer Bank. Aber wenn Sie sagen, ja, Ihrem Freund, ich warte auf den Bus, das heißt, Sie sitzen auf einem Bus und warten. Nicht auf den Bus, Sie warten ja, auf irgendetwas anderes. Sie sitzen auf dem Bus, wenn Sie ja, Dativ benutzen. Because Dativ is what? Location. Ne? So, Position. So, if you say auf dem Bus, so you have to be careful. You can, of course, uh, if you want, you can wait on the bus. Sitting on the bus, you can wait. But because grammar cannot stop us from doing anything, no? You can do that, but <laughs> so that he, uh, he knows clearly where you are waiting, on top of the bus or for the bus. So that the communication is right, yeah? <laughs> Not that you cannot say that. So. Okay, so bitte, uh, yeah, lesen Sie die nächste Frage und laut bitte, wer hat uh, yeah, das Mikrofon? Ja. Yeah. Uh, okay. 
വരൂപ ഫ്രോയ്സ് ടു ഡിഷ് ഊബ ഡെൻ ഉർലാബ് യാ ഡരൂബ യാ സോ വോർ യൂബ യാ യൂബ യൂബ യാ യൂബ വോർ യൂബ ഫ്രോയ്സ് ടു ഡിഷ് യൂബ ഡെൻ ഉർലാബ് യാ ദരൂബ ഓർഡർ നൈൻ നൈൻ യൂബ ഡെൻ Uber, uh, uh, your uh, Gebut Stag. Yeah, Uber then Gebut Stag. Uber, mine and Gebut Stag. Yeah, Uber, mine and Gebut Stag. Yeah, the next frog. Okay. Yeah. Uh, Uber, Informiat, Dilerer, Uber, Deprushung. Yeah, the Uber. Order. Uber, Uber, Informiat, Dilerer. was bad out it does over word did the teacher inform you about yeah telling you yeah informing you yeah uh, okay no about the fest you want to say about the student and fest what nine uber d fest you uh, fest das fest na das fest nine uber das fest yeah uber das fest Okay. Next of Raga? Uber when informiert their chef. Yeah. Uber when? Yeah. So, uh, was ist Uber when? Yeah. Eine Person. Yeah. Eine Sache, wo Uber. Yeah. Eine Person, Uber when informiert der chef. Yeah. Und die Antwort? Über den neuen, neuen Kolleg, Kolleg, Kollegen. Sehr gut. Über den neuen Kollegen. Ja. Nächste Frage? Über wen sprichst du? Über deinem, deinen Freund aus Deutschland. Ja. Über meinen Freund aus Deutschland. Oder, ich meine, oder? Ja, über ihn. ihn. Ja, wir brauchen nicht noch einmal über deinen Freund aus Deutschland. Wir brauchen nicht zu sagen, über mein, ja, über meinen Freund aus Deutschland. Ja, über ihn. Oder? Nein. Nein. Ja? Über meine Mutter. Über meine Mutter. Sehr gut. Ja? Über meine Mutter. Okay. So Okay why is it used who can explain that can can anyone das ya yeah, erklären why is it uh, here in Aishwarya fragt uh, nehmen sie ja yeah, die das mikrofon So in is the pronoun that stands for mein and freund aus deutschland you use in instead of mein and freund aus deutschland sehr gut ja mein and freund masculine ne? if it is uh, mein freund in then ja über uh, in instead of mein freund in über über z oh here is ein fehler uh, here umlaut has to be there über there needs to be an umlaut here yeah über in if it is uh, meine freundin then it would be über z na no? über z okay so ähm um, least eine frage und uh, ja der nächste student oder die nächste studentin antwortet ja bitte ja wer hat uh, das mikrofon ja bitte madu uh, lies die frage womit fährst du nach haus haus ja nach haus ja 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 wie antwortest du ich fahre mit Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre mit einer, ein, ein, einem, 
einem Fahrrad. Ja, ich fahre mit einem Fahrrad, mit meinem Fahrrad, ich fahre mit. Ja, gut. Stellen Sie die Frage an Rohan, die nächste Frage. Womit fährst du nach Hause? Mit dem Bus? Mit dem Bus? Ja. Um, nein, ich fahre nach Hause mit, mit, meinem, mit meinem Fahrrad. Okay, mit meinem Fahrrad. Uh, if the answer is mit dem Bus, what, would, what could you say? If it is with the yeah, mit dem Bus, womit fährst du nach Hause? Ja, ja damit. damit. Ja, okay. Um, mit wem fährst du nach Hause? Nach Hause? Ich fahre mit meinem Freund nach Hause. Sehr gut. So, mit wem? Person. Ja, Sache, Bus, Fahrrad, Zug, womit fährst du? Ich fahre mit dem Auto, mit dem Zug, aber Personen? Mit wem? Ja, ich fahre mit meinem Freund. Ja, die nächste Frage. Mit, mit wem fährst du nach Hause? Mit deiner Freundin? Ehrlich? <lacht> 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 Nein, ich fahre alleine. <lacht> If it is with a friend. See, <laughs> it's not always, uh, it depends on the context and, yeah. <laughs> okay, if it is with the friend, what, what should be the right answer? Okay, nein mit alleine, das ist auch richtig. Aber if it is with a friend, what would you say? Mit, mit, sehr gut, mit, ihr, sehr gut, yeah, okay. Next Frage. Womit lernst, lernst du Deutsch? Ja, ja. Wer antwortet? Womit lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch äh, mit dem Buch, Deutschbuch. Mit dem Kursbuch. Ja. So, stellen Sie die nächste Frage. Äh, womit lernst du Deutsch? Mit dem Kursbuch. Mit den ja, Kursbüchern? damit. Ja, sehr gut. Okay, nächste Frage. Mit wem lernst du Deutsch? Mit wem? Womit lernst du? Mit den CDs, mit dem ja? Internet oder ja? Ich, lernst, äh, ich lerne Deutsch mit dem Mit? Freund. Mit, äh, mit Freunden? Mit? Meine, mein eine Freundin oder viele Freundinnen? Meine Freundin. Meine Freundin. Ah, ja, mit Freunde Plural. Dann wie sagt man? Mit meinen Freunden. Ja, sehr gut. Stellen Sie die nächste Frage. Mit wem lernst du Deutsch? Ja. Mit, mit deinen Freunden? Ja. Antworten Sie. Uh, ja, damit. Uh. Nee. <lacht> nee. Sorry, sorry. Das sind die Personen. Oh, okay, okay. Ja, uh. Damit ist nur für Sachen. Okay. Mit uh. deinen Freunden? Uh. Ja. Ja, uh. ja mit uh, meinen uh, Fra Freunden. Mit meinen Freunden. Uh, oder Personal Pronomen? Wie kann? Ja. Mit? Ja. Ihnen, sehr gut. Ihnen, ne? mit Ihnen. Mit klein i, ja, mit Ihnen. Ja, okay, gut. Also hier, ja bitte, der nächste Student, lesen Sie, ja. Um. Uh, er geht sich über sein Zeugnis. Ja, so die Frage, wie heißt die, das Fragewort? Ähm, über wen oder worüber? Uh, er, was ist er, Zeugnis? Was Zeugnis ist Zeugnis? ein Zertifikat. Ah. Zeugnis ist ein Zertifikat. Ja? Er ärgert sich über sein Zeugnis. Worüber? Ja? Worüber. Worüber. Sehr gut. Ja? 
Okay, yeah. but uh, lesen Sie die uh, ja, Aussage? Uh, er ärgert sich über sein Zeugnis mm -hmm. und antwortet uh, worüber. Worüber. Okay, yeah. danke, sehr gut. Der nächste Student, bitte, ja. Er ärgert sich über seine Schwester. Uh, mm -hmm. Über wen? Über, über wen? wen? Über wen? Seine Schwester, also über wen? Ja, Anand? Ja. Sie wartet auf ihren Freund. Auf wen? Auf wen? Ja, Sa sagen Sie die ganze Frage. Auf wen? Ja, wie, äh, äh, ja, wie heißt die ganze Frage? Auf wen? Ja, ja das ist richtig. Ja. Auf wen? Die ganze Frage? Auf wen wartet sie? Ja? Auf wen wartet sie? Ja? Richtig. Ja? Weiter? Uh, sie wartet auf den Bus. Ja. Und antworten ist, uh, worauf? Sehr gut. Ja. Die ganze Frage, worauf? Uh. So, uh, worauf? Ja. Uh. Verb zweite Position ne? in Fragen. Worauf? Wartet? Uh, worauf wartet auf den Bus? Ne, worauf wartet sie? Uh, worauf auf den wo Bus ist die Antwort, uh, ja? Worauf wartet sie den Bus? Worauf wartet sie? Ja, uh. noch einmal. Uh, worauf wartet sie? Ja, richtig. Ja, danke. Weiter. Ich frage nach dem neuen Kalender. Mhm. Äh, wonach? Ja, richtig. Ja. Wonach frage ich? Ja. So, ja. Wonach fragst du? Wonach fragst du? Wonach fragst du? Richtig. Ja. Ich frage nach dem neuen Lehrer. Ja. Nach wem? Ja. Uh, nach wem fragst du? Sehr gut. Nach wem fragst du? So, so machen wir auch weiter mit anderen Verben und mit Präpositionen. Ja. So, uh, fragen Sie einander. Ja. Fragen Sie den nächsten Student oder die Studentin und antworten Sie frei. Ja. Uh, wofür? Uh, wofür interessieren Sie sich? So, uh, uh, ja, antworte bitte. Uh, wofür interessieren, uh, interessieren Sie sich? Uh, sich interessieren für. Ja? Okay. Wie antwortet man? Für Filme. Okay. Ja, sehr gut. Ich interessiere mich für Filme. Ja, sehr gut. Für wen? Für wen? Interessieren Sie sich? Ja, so äh, ich interessiere ich, mich für die Politiker oder für die Künstler, Artists, Musiker, mhm. anything. Ja? If it is a person, dann uh, die Frage heißt, für wen interessieren Sie sich? Ja? Wie könnte man antworten? How, what could be the answer? Uh, ich interessiere mich. Ja. Für? Für. Uh, If it is a musiker. Okay. Ja? Or, Is this specific or is this just this thing? Uh, no, this just thing? Uh, see, you like some, uh, a musician or an actor. So, can you use proper now? Uh, or should also, we also, also. Proper noun also doesn't uh, matter. You can use a proper noun also, uh, of course. Ich interessiere mich für Musiker. Yeah, Musiker, musiker. yeah, mm. or uh, my uh, anything, any person, yeah. yeah. Okay. So, um, das war. Haben Sie Fragen? 